Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Привет. Привет. Привет из Кишинева летнего. Вот я пытаюсь попасть на экскурсию по городу на троллейбусе. Экскурсия вот при Марии бесплатная. Сказали, что 22 человека. 20, 22. И я пришел. Юра подвез меня без 20-12. Тут уже народу много. Типа живая очередь. И я не знаю, наверное, нас никто не пропустит, потому что меня никто не узнал. Но это не важно. Важно то, что я это хотел сделать для вас. Ну, попробуем договориться с водителем или с гидом, если там есть гид, на завтра. Что делать? Уновать не будем. Я был готов к этому. Думаю, если не будет места или какие-то там препоны. Сейчас я вам покажу всех любителей Кишинева. Ну, в данный день, в данном месте. Вот люди, которые изъявили желание провести бесплатную экскурсию по Кишиневу на троллейбусе. Да. Я спросил, есть ли список. Они сказали, что списка нету. И гида нету, организатора нету здесь. Но мы будем ждать. Будем ждать и проверим. Жалко, что здесь нету скамеечки рядом. Потому что Придется стоять мне, ждать. Мы уже где-то без 15, пока что троллейбуса мы не наблюдаем. Вы, вы снимаете видеоролики, да? Да, я вас... Кишинев Молдова, я Эдик, да. Только я вас не узнал, вы в маске. А Это... я узнала. Вы знали? Да, где-то где видела ваше лицо. Вы знали? А я говорю, никто меня не узнал, а вы узнали. Очень приятно. Вы первая, да? Так вы надо было сказать, что вы, вы за, А как я имя забыла? Эдик. Эду, а? Эдуард. Эдуард. Да, а. Эдуард Скара. Хорошие Надо ролики. было сказать. Я вот пришел специально для людей. Меня привез друг на такси специально для этого, на служебной да, машине. Да, а вы едете на такси с да. своим другом. Да, да, он меня да. возит, или когда люди там оплачивают дорогу, да. Так что, но если, ну... Сейчас попробую, если не попаду, то договорюсь на завтра, что делать. Я же не, не, не буду лезть вперед. Здесь группа Откуда? детишек, 15 Кого? человек. Группа детишек, 15 человек. Не знаю, придут или нет. А, Гринпис? Гринпис или Дефис, как они там? Ага, ну вот. Вот, дорогие друзья, меня узнали, уже приятно, уже приятно, эта женщина в первую очередь, она меня узнала, но мы не будем пользоваться этим, не будем нагреть, а просто посмотрим, пользуясь случаем, на центральную нашу площадь, пардон, на проспект Ленина, ныне Штефан Челмари, экскурсионного троллейбуса еще нету, скоро будет. Скоро будет. Ну, мы по-любому станем свидетелями, либо увидим его, посмотрим. Можно прикинуться корреспондентом, сказать, что я корреспондент канала Кишинев Молдова. Но не знаю, мне не хватит наглости. Знаете, я... кому-то кажется, что я не скромный, но на самом деле нет у меня такой, скажем, куража такого. Ладно, ждем. Приходите вот завтра, приходите здесь, после вот дверей, 4 дня у нас будет. Много желающих. Очень много желающих. А с вами в кабину нельзя, канал Кишинев Молдова. Пожалуйста, спокойнее, граждане. Посмотрите, что творится. Посмотрите, как, как ругаются. Как? А мне надо по -по повыше, чтобы снимать из окна. О, спасибо. А, а как вас зовут? Сейчас, пользуясь случаем, передадите привет кишиневцам и всем. Вот, вот, женщины помогли, они мне... Да, да, свободно. Можете передать привет кишиневцам. Мы вас поздравляем. Не могу. Уже какой есть. Мы вас поздравляем. Понятно, спасибо. Спасибо, спасибо. Вот троллейбус. И полиция на такой. Вот троллейбус экскурсионный. Я думал, что будет гид, но здесь будет только аудиогид, то есть автомат. Автомат. Я не знаю, во что это вылится. Посмотрим. 
на той стороне было бы лучше, конечно, сесть, потому что тут возле меня стойка. Стойка мешает. О, и тут не обошлось без скандалов, но спасибо. Как вас зовут еще раз? Наталья. Наталья, вот спасибо. Наталья, она заняла мне очередь, да, и оказала содействие. И сказала, что я снимаю для кишиневцев, для инвалидов, для больных, для тех, кто не может. Знаете, есть неходячие, ведь которые хотели бы увидеть Кишинев, экскурсия с ними неходячие, да. Это, это мотивирует нас, они тоже люди, это мотивирует нас больше всего, конечно. А вот здесь есть адреса, да, вот как вы хотели, да? Можно же на следующий год позвонить, день города, узнать, какие будут. Ну, у меня есть главный инженер троллейбусного парка, я с ним держу связь. Он выводит, выезжает на старом троллейбусе. Очень шумно. Очень шумно. Вот мы пока ждем. Пока ждем. Вот сама рядом тоже пассажирка, экскурсант, она говорит, что на улице нашей пешеходной, единственная улица в Кишиневе пешеходная, еще кусочек улицы Болгарской, которая пересекает Центральный базар. Сегодня вот на Евгении Дога будет концерт, ролик есть у меня с этой улицы. А как она раньше называлась? До. Ага. Ну все поняли, что вот от этого места вниз, вот эта пешеходная часть, это вот Евгений Долга, как раньше называлось, надо проверить на сайте oldkishinev.com, но не знаю, если там есть эта улица в списке. Вот пока стоим, уже минут 5-7 стоим, пока что вы можете наслаждаться вот Аркой Победы, Триумфальная Арка, Арка Победы, Собор и вот пресловутая реклама, которая и реклама, но которая очень сильно портит внешний вид любого мероприятия и, конечно же, города. Так, попросить бы у меня аудиозапись этого гида, не знаю, если получится, потому что звук через камеру будет хуже, чем оригинальный. Пошел аудиогид. Кишинев в прошлом. Мы предлагаем вам отправиться в путешествие с нами и отвлечься от повседневных забот. Что скажете? Начнем приключения. Двигаемся к первой остановке. Храм Рождества Христова, это не хотя не забыл Кишиневской литературы, находится ниже Бурова Рождества Доверика. В 1941 года здание собора сильно пострадало от бомбардировок. Храм Рождества Христова или Кафедральный собор Кишиневской метрополии находится ниже бульвара Стефана Великого на одной линии с колокольней и Триумфальной аркой. Собор появился по инициативе митрополита Гаврила Банулеску Бадони в 1836 году. Проект архитектора Авраама Ивановича Мельникова. Возведен в стиле русского классицизма, что придает православному храму особый европейский стиль. Отдельно выделяются в строении четыре белых шестиколонных портика и крупный темный купол сферической формы. В июне 1941 года здание собора сильно пострадало от бомбардировок. Реставрация собора началась уже в сентябре того же года, но завершилась лишь после Великой Отечественной войны в 1953 году. Но испытания и невзгоды собора на этом не закончились. В ночь с 22 на 23 декабря 1962 года по распоряжению администрации Кишинева была взорвана колокольня, а в здании храма были прекращены церковные службы, и оно было преобразовано в выставочный зал Министерства культуры МССР. Лишь в 1989 году здание собора было возвращено церкви. 27 августа 1996 года реставрационные работы были завершены. Несмотря на то, что собор находится в самом центре столицы, посетив его, вы забудете про городскую суету, а легкий аромат ладана вместе с церковными песнопениями создаст особую атмосферу умиротворения. В самом центре Кишинева, напротив площади Великого национального собрания и Дома правительства, на одной линии с колокольней и кафедральным собором возвышается достопримечательность, ставшая одним из главных символов столицы – святые врата. Строение оформлено в виде арки в стиле ампир. Ширина арки 10 метров, высота 13 метров. 
На втором ярусе со стороны площади расположены часы. Которые оповещают жителей города и сдают характерный слон каждый час. Святые врата были спроектированы архитектором Лукой Заушкевичем и построены в 1840 году. В советские атеистические времена с целью скрыть религиозный смысл святые врата были переименованы в Арку Победы. Это название настолько закрепилось среди городского населения, что очень часто до сих пор его можно услышать из уст кишиневцев. И сегодня, зайдя по дарму на ее стене, можно увидеть старую советскую мемориальную плиту с названием Арка Победы и неверным годом постройки 1846. Но из истории создания этой достопримечательности мы уже знаем, что ей не привыкать к ошибкам. В самом центре Кишинева, вдоль бульвара Штефана Великого, напротив сквера Кафедрального собора, расположено монументальное шестиэтажное здание. Это дом правительства Республики Молдова. Здание представляет собой железобетонную конструкцию, построенную буквой «П» и облицованную белым камнем. Особо выделяются в нем широкие панорамные окна. Перед зданием правительства на Еще площадь Великого Голубые Сан ели. Эта площадь, начиная с первой половины 19 века, была главной вы знаете, почему еле посажены вокруг? Еще в Крестке Вена, чтобы не забывали, что есть Сибирь. Да, 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 это правда. Не. Напоминание, чтобы вели себя хорошо. Это мне рассказал Вова, дальнобойщик, знаток тоже. Это может и анекдот, и байка, но все равно интересно. И имеет место. Но это пойму только, это только наше поколение. Символ Кишинева и всей республики. Памятник Стефану Великому расположен на углу одноименного бульвара и улицы Бенуреску Бадони, у одного из входов в Центральный парк. Самый известный почитаемый правитель молдавской земли находился у власти с 1457 по 1504 года. Он строил монастыри и крепости по всей стране, успешно отражал атаки многочисленных врагов, оставив после себя сильное процветающее государство в центре Европы. Пятиметровый памятник изготовлен из бронзы, полученный из трофейных турецких пушек после русско-турецкой войны 1877 года. Возвышается на шестиметровом постаменте, изготовленном из известняка. Скульптор Александру Племодиалы за основу для работы над портретом взял миниатюру, датированную 1475 годом, найденную им в Хуморском монастыре на территории современной Румынии, изображение на которой считалось написанным с натуры. Сегодня изображение лица правителя с памятника считается эталонным и размещено на каждой банкноте национальной молдавской валюты. Памятник был торжественно установлен 26 апреля 1928 года по случаю десятилетней годовщины объединения Бессарабии и Королевства Румыния. Неспокойный 20 век мог лишить нас этой достопримечательности, без которой сегодня уже невозможно представить современный Кишинев. Так, из-за наступления Красной Армии в 1940 году румынская администрация вывезла памятник в город Васлуй. В 1942 его вернули в Кишинев, а в 1944 памятник был снова эвакуирован, на этот раз в город Краева, где в 1945 он был обнаружен ученицей племодиала Клавдией Кобезевой и благополучно и окончательно возвращен в свой родной город. Выезжаем на улицу Киевскую, подсказываю. В центре Кишинева на улице 31 августа 1989 года расположилось большое белокаменное здание с пирамидальными крышами башнями по углам и большим сквером вокруг, на котором можно увидеть различные экспонаты. Это Национальный музей истории. Оригинальное здание на этом месте появилось во второй половине 19 века. Изначально оно строилось для военного ведомства и служило для размещения лазарета. Затем в нем разместилась первая мужская Кишиневская гимназия. И в 1886 году началась перестройка здания казарменного типа под нужды школьного помещения, которое длилось около 20 лет. С 1945 по 1963 год в здании был размещен отряд пограничных войск, а затем политехнический институт. Но в 1977 году сильное землетрясение нанесло этому памятнику архитектуры большой ущерб. Тогда же было решено построить новое здание с повторением внешнего вида 
исторического оригинала. Строительство завершилось в 1987 году, и с тех пор здесь располагается исторический музей. В нем находятся 12 выставочных залов и более 300 тысяч экспонатов. Здесь наиболее детально представлена история Молдовы от доисторических времен до 20 века. Перед входом в музей находится памятник «Капиталистская волчица». Это копия оригинального памятника, расположенного в столице Италии. А это как раньше было? А раньше. Недалеко от исторического музея, вдоль улицы 31 августа, на углу с улицей Пушкина, находится одно из самых красивых зданий Кишинева а именно Национальный музей изобразительного искусства Республики Молдова. Здание было построено в 1901 году по проекту прославленного архитектора Александра Бернардаци и первоначально являлось женской гимназией, основанной княгиней Натальей Дадиане. Это двухэтажное тообразное строение, оформленное под влиянием флорентийской готики. Вкладки стен использованы блоки местного известняка и двухцветный кирпич. Такое сочетание камня являлось визитной карточкой архитектора Бернардаци. После военный период это здание успело послужить рабочим местом для разных советских учреждений, таких как ЦК Компартии МССР, Дворец пионеров, Музей истории Коммунистической партии Молдавии, и лишь в 1989 году здесь разместился Музей изобразительных искусств. Здание пострадало во время сильного землетрясения 1986 года, в результате чего центральный вход был на много лет закрыт. А вот и улица Пушкина, дорогие друзья. Киевская Пушкина. Дом печати. Вот он, дом печати Касса Прессии. Античности до модерна, от Японии до Западной Европы. Посетите этот замечательный музей, чтобы познакомиться Здесь с Здесь раньше был книжный магазин, если помните. А вы не помните, как назывался магазин книжный? Касса Пресси. А книжный магазин, я знаю, Касса Пресси, дом печати. Там выше Штилинца. А здесь по старому, а по старому как? Меня интересует по старому. Я знаю. Там Штиинца а на углу с Гоголя. Академ книга, да? Вот там на углу Гоголя Ленина. Да, да, да. Там все Духовная семинария, первая мужская гимназия, женский лицей, церковь святого Пантелеймона. Некоторым из них было суждено стать главными достопримечательностями города. В межвоенный период улицу переименовывают в честь румынского короля Фердинанда I. И здесь появляются новые учебные и административные учреждения. Современное наименование улица получила в результате исторических событий конца 80-х годов. Проспект Ленина Штефан Челмари. Детский мир, универмаг и так далее. Да, да, я сказал, да, детский мир классический. Уже 31 августа этого же года Верховный Совет МССР были времена. Здесь была лига напротив, где вот газеты футбольные болельщики, не фанаты, фанатов раньше не было, были просто болельщики. Раньше тут газеты были. Сейчас есть. Сейчас есть. Вон есть. Есть.
Троллейбус никогда не ездил. Это по поворот мы пропустили, как все троллейбусы едут, а у нас на батарейках. Вот про латинскую графику это полная туфта, блин, конечно. Ну ладно, мы не об этом. Вот капитал, квартал, капитал. Вот хорошие барки раз, и вот его надо посетить. Друзья, наше путешествие продолжается. Мы приближаемся к месту основания города Кишинев. Опа! Вот! Весалут Кишинев, Букурия. Знаете? Я ставлю эту музыку тоже в своих роликах. О, хорошо! Да. Вот же были песни раньше. Это мы спускаемся вниз у, до упора по улице Пушкина в набережную на троллейбусе на батарейках. Хорошая музыка такая 60-х, 50-х годов. Ну, вам уже она знакома по моим роликам. Сейчас едем к месту основания Слева, города. В нескольких О. метрах от дороги вы заметите красный мраморный камень. Это своеобразный символ места основания Кишинева. Расположение этого камня не случайно. Именно здесь зародилось сначала село, а потом и город, выросший на окрестных холмах. На правом берегу реки Бык находился богатый водой источник который на протяжении нескольких столетий снабжал Кишинев питьевой водой. В XIX веке он был известен как Большой Источник, и оттуда телеги, груженные бочками с водой, отправлялись по всему городу. Сегодня на холме рядом сохранилось самое старое здание города – Мазаракиевская церковь. У нас есть на канале больше нет, но этот камень... а, репортаж с Мазеракиевской церкви на улице Романы. Кишинев. Помимо того, что Кишинев зеленый город, это еще и город с гостеприимными людьми, которые приветствуют вас теплым на рок. Добро пожаловать в Кишинев. Еще хай на рок, когда хотят выпить стаканчик вина, Вы говорят, город, ты цветок как из, из камня. камня. Именно так был описан Кишинев в одном из стихотворений Георгии Воды. Сегодня город Кишинев был в этом баре очень хороший Кишинев, ресторан, такой Аларома. Тоже на семи холмах. Первое историческое упоминание приблизились к улице Крутой, где находится цирк. Находясь в центре страны на пересечении торговых путей, поселение стремительно росло и в скором времени стало одним из самых важных экономических центров. В 1818 году Кишинев получил статус города и стал столицей. Сейчас увидите речку Бык сверху. Вот она. Наслаждайтесь, дорогие друзья. Сейчас с левой стороны будет цирк. В это время старые политические режимы разрушались, за ними последовали которые очень много изменили. А я думала, что вот эта церковь старше Мазаракевская. У меня есть репортаж оттуда, там даже батюшка передает привет. Там очень уютно, такое рядом. Вы были там? Да, Константина и Лена. А вы были там? Да. Там счастливые люди, хотя дома высокие, но там так уютно. Вот цирк наш. В 
вот правая сторона по ходу движения. Вот и э, зрители, пассажиры мне подсказывают, что это тоже интересные люди, интеллигентные. Вы знаете, да, чтобы попасть на эту экскурсию, то надо иметь желание любить свой город. Это, и это классно. Куда поедем, не знаю. Сейчас мы поворачиваем образно в сторону улицы Флори Лор ориентир, в сторону старой почты и типографии. А вот туда, по ходу камеры, Московский проспект Рожкановки. Вот мы разворачиваемся на кругу. Сейчас будем э, проезжать мимо цирка, рассмотрим цирк более детально и правую сторону по ходу движения. В сторону с Рожкановки, в сторону центра. Рядом с городским садом, который мы знаем сейчас под названием Штефана Великого, находился дворянский пункт, где играли в карты и штерки. Одно из самых известных модернистских зданий в Кишиневе – это цирк. Строительство началось в 1980 году, а первые спектакли зрители увидели годом позже. Авторы не хотели создавать проект обычного типичного цирка и выступили с оригинальным предложением – создать круговую конструкцию с косыми колоннами, которая напоминала бы молдавский народный танец – хора и украсить фасад здания скульптурами двух веселых клоунов, которые приветствовали бы гостей у входа. Ежегодно организовывалось более 60 спектаклей, на каждый из которых приходило около 1900 зрителей. В состав трупы входили акробаты, жонглеры, дрессировщики экзотических животных. В 2004 году цирк приостановил свою деятельность по экономическим причинам, и с тех пор большой зал опустел. Цирк возобновил свою работу в 2014 году на малой арене. Проект, финансируемый Европейским Союзом, дает нам надежду на то, что Кишиневский цирк будет восстановлен в полном объеме и снова сможет организовывать новые интересные культурные мероприятия. С правой стороны улицу Набережную и вот по ходу, когда смотрит камера туда, вот Скулянка, Буюкан, Гидигич в ту сторону, куда смотрит камера. Вот, собственно, бычок, набережная. А вот эти дома еще, я помню, в школе учился, мы здесь проходили строительную практику от УПК. И тут залепили вот какой-то куб стеклянный. Кстати, очень зря тут не место ему. Но у нас все так вот получается. Не будем об этом. Вот наш любимый проспект молодежи с правой стороны уже нету нету ресторана ценатати это уже называется григорий веру чем помешало проспект молодежи название не знаю Бывший кинотеатр Москвы, что с него стало, мама дорогая? Почетный диплом Андерсона. В 1990 году Григорий Венеру стал почетным членом Ромбинского Гостиница «Турист». Очень хорошая гостиничка, хорошее место. Все советские постройки. Все продумано. Все рассчитано. Его бюст был торжественно открыт на аллее классиков в парке имени Штефана Великого. Вот остановка, где располагался раньше магазин филателия знаменитый и, и газеты. Вот газеты, журналы с той стороны. Рядом с улицей Григория Виньеру находится пешеходная улица столицы, названная в честь молдавского композитора Евгения Тойки. 
На этой улице темп жизни замедляется. Шум автомобиля утихает. Вот с советских времен дизайн вот этого здания, вот эти вот решетки так и остались. Спешащих на встречу было А если у вас есть время, отдохните на открытых террасах местных ресторанчиков. Пешеход. Да, отдохните на этих террасах, где кофе стоит 40 лей, 2 евро, офигеть. Вот тут какой-то концерт будет, пафосный, стулья расставили. А в честь чего этот концерт, не знаете? Подождите, он разве сейчас день города? Вот нам сделали замечание. Хотят послушать гида. Они правы. На углу бульвара Стефана Великого и улицы митрополита Бануляску Бадони находится трехэтажное здание с белыми колоннами. Это памятник архитектуры, бывшая гостиница Швейцарии. Здание было построено в 1844 году по заказу коллежского советника Ивана Монастырского и более 30 лет служило доходным домом, который не испытывал нужды в арендаторах. Практически сразу большую его часть заняло губернское казначейство. В начале 40-х годов 19 века дом Монастырского арендовала областная мужская гимназия и ее пансион. В 1862 году Кишиневская епархия выкупила у Монастырского все здание. Теперь в нем было устроено общежитие для учеников семинарий. В 1877 году семинаристы переехали в новое здание, но дом пустовал недолго. Уже через год Кишиневская епархия сдала освободившееся здание в аренду на 12 лет гражданину Швейцарии Чарльзу Томасу Селони Денису. После необходимых ремонтных работ он открывает лучшую гостиницу в городе, назвав ее Швейцария в честь своей родины. Будучи коммерчески успешной и сменив несколько владельцев, гостиница дожила до 1940-х годов. К сожалению, во время Второй мировой войны здание пострадало настолько, что реставрации уже не подлежало. Но уроженец Кишинева, известный советский архитектор Алексей Викторович Щусев, считал швейцарскую гостиницу одним из самых красивых зданий города. И по его инициативе было принято решение о строительстве на этом месте нового здания, которое воссоздало облик потерянного навсегда оригинала. С 1950 года и по сегодняшний день на первом этаже находится библиотека, бывшая Жданова, ныне имени Богдана Хаждел. Два раза в гостинице останавливался великий русский певец Федор Шаляпин. На боковой стене здания со стороны сквера Кафедрального собора вы легко можете найти напоминания об этих событиях. Вот парк Пушкина, фонтан виден с левой стороны, а справа относительно новый театр оперы и балета имени Марии нашей Бишу. И там... Пожалуйста, как называется парк у Трюфальной арки, где кафедральный собор? 
Я по-старому знаю все. По-старому. Я по-новому даже не... У меня все во всех... А по-старому как? Марк Победы. На бульваре Стефана Великого, напротив кинотеатра «Патрия», возле улицы Марии Чеботарь, расположен Национальный театр оперы и балета имени Марии Биешу. Монументальное здание было построено в 1980 году по проекту московских архитекторов Горшкова и Куриннова в типичном стиле советского модернизма тех времен. Главный вход со стороны бульвара Штефана Челмари подчеркнут широкой парадной лестницей. С двух сторон от входа на мраморных стенах расположены барельефы, изображающие фигуры муз. Театр окружен прямоугольными столбами, образующими открытые летние террасы. Колонны поддерживают массивный медный фриз, украшенный чеканкой, самые крупные элементы которой в гротескной форме изображают музыкальный инструмент. На площади перед театром было установлено два декоративных фонтана, которые симметрично расположены относительно входа в здание. В отделке фасада применены мрамор, гранит, металл, камень-ракушечник. Театр рассчитан на 1200 мест. Здесь и по сей день проводятся концерты и фестивали, которые пользуются большой популярностью у местной публики. В 2012 году театр был переименован в честь одной из самых прославленных оперных певиц Молдовы Марии Биешу. Лауреатка международных конкурсов и обладательница титула «Лучшая чего чего сан мира» Мария Биешу выступала на лучших оперных сценах мира, а в ее творческом репертуаре было около трех десятков сопрановых партий в мировой оперной классике. Своим талантом Мария Биешу прославила Молдову и навсегда обессмертилась. Президентский дворец находится в двух кварталах от центральной площади города на бульваре Стефана Великого напротив парламента. Здание построено в 1987 году на месте немецкой лютеранской церкви 1833 года. Дворец – одно из последних правительственных зданий советского периода, первоначально созданное для размещения Верховного Совета МССР. Ввиду важности предназначения сооружения, президентский дворец выполнен с учетом природно-сейсмических факторов и рассчитан на землетрясение до 9 баллов. По словам одного из архитекторов, вдохновением послужила одна из церквей в Латинской Америке, план которой увеличили в размерах и получилась высокая башня из стекла и бетона. Фасады покрыты пластинами из белого камня, три лестницы, ведущие к парадному входу, облицованы красным и черным мрамором. Широкая лестничная площадка, на которой базируется ансамбль, служит своеобразным пьедесталом. В 1992 году во дворце недолгое время размещался высший законодательный орган республики, на купюре в тысячи молдавских леев даже сохранилось свидетельство того периода. На ней изображена президентура с подписью «Парламент Республики Молдова». Ныне дворец является рабочим местом президента Молдовы, избираемого каждые четыре года всенародным голосованием. Здание сильно пострадало в результате беспорядков 7 апреля 2009 года. Реставрация дворца длилась более 9 лет и завершилась торжественным открытием в августе 2018 года. Вечером здание президентуры освещается цветами молдавского флага, как маяк, выделяясь в пейзаже ночного Кишинева. Бывший планетарий. Здание КГБ, бывшее. Являясь не только сердцем города, но и его зеркалом, бульвар всегда отражал основные исторические и политические перемены. Политехнический институт улицы Берзарина. Бульвар назывался улица Миллион, улица Александровская, бульвар Александровича Уху, бульвар Карля Второго, проспект Ленина. И с 1991 года по сегодняшний день бульвар Шкетов начал мая. Через 20 лет будет 5 авеню с такими тенденциями. Наши внимание еще на расстоянии. 
Лишь богато украшенный фасад с критичными элементами русской архитектуры выходит на улицу. И это трюк автора, архитектора Владимира Цыганка, чтобы отличить святое место от других зданий. Вот увидели обряд. Была построена в 1901 году. Здесь говорят, вот моя соседка говорит, раньше был клуб от Мединститута, и там делали танцы, дискотеки, вечера, вечера, вечера. Я жалею, что я тогда была не крещенная. Меня крестили 27 лет. Вы посещаете какое-то собрание? Нет, я православная. Началась вандрительность в 1945 году, сразу по окончании войны. И сегодня это Государственный университет медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану, названный в честь известного врача, хирурга и политика. Университет готовит до сих пор будущих врачей во всех областях. Здесь обучаются студенты не только из Молдовы, но и из других стран. Еще одно важное медицинское здание находится здесь. Это клиническая инфекционная больница. Вот. Не Тома С левой Это стороны. Какого шло достойное Кишинева? Тома Чорна был врачом из Кишинева. Именно по его настоянию в 1896 году была открыта первая инфекционная больница. Она была построена под тщательным руководством самого Тома Чорна. Для тех времен это была одна из лучших инфекционных больниц в Бернии и первая специализированная медицинская учреждение. Вот бывший, бывший дом пионеров в разрушенном состоянии обсерватория. Все в запустении. Что вы хотите? Счастливо вам! Сегодня больница инфекционных заболеваний находится практически в центре города. Во время ее строительства здесь была земля замкнутая. Приближаемся к Скулянскому Буюканскому кругу, где завод Топас. Когда город расширился, бывшие пиво, решено на деревне Буюкань, на были включены в город. Вот Табас, чтобы вы смогли ориентироваться. Которые существуют до сих пор. Буюканы, Батани, Кочеканы и Рыжканы. Эти районы отличаются от исторической части Кишинева тем, что они были спроектированы уже в модернистском стиле. Широкие улицы с большим количеством полос для транспорта, тротуары, тенистые аллеи для пешеходов, на территориальных домах для размещения населения Кишинова, которое постоянно растет. В начале 20 века в Кишиневе проживало 110 тысяч жителей. После Второй мировой войны всего 25 тысяч. В 50-е годы прошлого века уже 130 тысяч, в 80-е 500 тысяч. А сегодня в городе официально живет 685 тысяч, хотя на самом деле жителей около 800 тысяч. От коренных, наверное, осталось тысяч тридцать коренных, коренных кишиневцев, кто здесь родился по-настоящему. Ты страдаешь, ты ей, ты ей драки, но мои сумеешь драки. Так 
Oprește porni amândoi Mâine-n mâine prin soare și flor Trece în ochii mei Tu se te ruci pe strada Ești de peste ruc Să se știe toate strada Că pe mine mă iubesc Să se știe toate strada Că pe mine mă iubesc Недалеко от здания парламента, вдоль бульвара Стефана Великого, располагается дом, похожий на праздничный торт. Это городская вилла титулярного советника Владимира Херца. Построена в 1903 году, предположительно по проекту австрийского архитектора Генриха Лонского в стиле венского барокко. Богатый лепной орнамент, причудливые купола, вазы поверху фасада, барельефы с растительным орнаментом – все это формирует неповторимый облик дома Херца. За свою долгую историю здание успело послужить для совершенно разных целей. Уже в 1907 году дом был сдан пехотному Волынскому полку для размещения в нем канцелярии и офицерского собрания. Спустя некоторое время в нем уже располагается театр Модерн. В межвоенный период там располагалось учреждение, которое называлось Министерство Бессарабии. В 1939 году в доме Херца разместилась первая Кишиневская галерея. Когда знаменитый автор памятника Стефану Великому, скульптор Александр Паломодялы, отобрал около 160 работ румынских и бессарабских художников. Во время Великой Отечественной войны здание чудом уцелело, но, к сожалению, большая часть экспонатов галереи во время эвакуации была утеряна. В 1944 году Третьяковская галерея и Эрмитаж передали в Кишинев часть своих экспонатов для формирования новых экспозиций местного музея, который заново открылся в этом же здании в 1952 году. В 1988 году вилла Херца была закрыта на реставрацию, а музей переехал в бывшую женскую гимназию имени Натальи Дадиани. Несмотря на незавершенную реставрацию, дом Херца до сих пор выделяется на фоне сурового советского монументализма, являясь ярчайшим примером кишневской архитектуры начала XX века. Парламент Молдовы является высшим представительным и законодательным органом республики. Избирается сроком на 4 года, состоит из одной палаты, в которой заседает 101 депутат. Парламент расположен в бывшем здании Центрального комитета Коммунистической партии Молдовы на бульваре Стефана Великого напротив президентуры и вблизи Центрального парка. Здание было построено в 1976 году, оформлено в виде открытой книги с четырьмя монументальными колоннами посередине. На строительство была потрачена немыслимая сумма в 6 миллионов советских рублей, что в два раза превысило заявленный бюджет. Причиной этому послужило частое вмешательство в ход строительства первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Молдовы Ивана Бодюла. Тем не менее, строительство было завершено в заявленный срок. В результате беспорядков 7 апреля 2009 года внутренний интерьер здания сильно пострадал. Потребовался ремонт, который завершился спустя 5 лет. И первое заседание депутатов после реставрации состоялось 13 февраля 2014 года. И первое заседание депутатов после реставрации состоялось 13 февраля 2014 года. Над входом в здание развиваются флаги Молдовы и Европейского Союза, которые также можно видеть на всех главных зданиях административного и государственного значения. Самый старый парк в столице, заложенный в 1818 году в центральной части города, в то время носил название «Городской сад». Много лет парк назывался Пушкинским, в честь великого русского поэта, который провел в Кишиневе три плодотворных года своей жизни. Так, в 1885 году в парке был установлен бюст Александру Сергеевичу Пушкину. Благодаря этому Кишинев стал вторым городом. Фонтан работает. Фонтан работает. В 60-е годы 19 века 
Парк был внесен чумной оградой по проекту архитектора Бернарданца. В парк ведут семь входов, имеются несколько фонтанов. Особенно примечателен своим исполнением центральный фонтан напротив памятника Пушкина. В парке растут около 50 видов деревьев и кустарников. Сохранились несколько деревьев в возрасте около 200 лет. Среди них есть локации, под которыми, согласно преданию, любил отдыхать Александр Сергеевич. В 1958 году, благодаря оригинальной идее скульптора Лазаря Дубиновского, в парке появилась аллея классиков молдавской литературы. Это обогатило парк особенным культурным багажом. Посетите парк погожим вечером выходного дня, когда здесь собираются местные музыканты, и насладитесь уютом этого романтического места. В центре Кишинева, пересекая бульвар Штефана Великого и соединяя нижнюю и верхнюю части столицы, расположена бывшая Семинарская, а ныне улица Надо посетить. Гавриила Бенулеску Бадони. И удивительно, что одна из главных центральных улиц столицы названа в честь исторического деятеля, чей вклад в развитие Кишинева трудно переоценить. Будущий митрополит Молдовы родился в Трансильвании в 1746 году. Учился в Константинополе, преподавал и служил в Ясах, Полтаве и Одессе. В 1808 году он переезжает в Кишинев. В 1813 назначается первым архиереем Кишиневской и Хатинской епархии. В этом же году по инициативе Бадулевского Бадона... Поднимаемся наверх, кажется, водонапорные башни Когда университета. В 1812 году Бессарабия вошла в состав Российской империи. Перед царской администрацией встает вопрос выбора столицы для новообретенной области. И в 1818 году выбор пал на Кишинев во многом благодаря стараниям митрополита Бадулевского Сейчас будем пересекать улицу и скрыть. Поднимаемся по улице Гоголя. Гавриил Гануреску в Адоне скончался 30 марта 1821 года в возрасте 70 лет. Продолжаем подниматься по улице Гоголя. имени архитектора Алексея Щусева. Он известен как автор Троицкого собора Почаевской лавры, Казанского вокзала и мавзолея Ленина в Москве. Детство он выделился особенным мастерством в искусстве, и решение стать архитектором никого не удивило. У студентов он изучал архитектуру и живопись в Италии, Франции, Тунисии и Англии. Вернувшись в царскую Россию, Алексей Щусев начинает свою долгую профессиональную деятельность. Он внес важный вклад как руководитель плана при конструкции Кишинова после Второй мировой войны. На этой же улице находится музей, который носит его имя. Открытый в родительском доме, где архитектор родился в 1873 году. Мы рекомендуем вам посетить дом музея архитектора, чтобы лучше узнать про его жизнь и плодотворную деятельность. С левой стороны университет наш и вот водонапорная башня музей. Сейчас будет. На пересечении улиц Алексея Матьевича и Минулеску Батони После государственного университета на одном из холмов Кишинева возвышается бывшая водонапорная башня, вот она. а ныне исторический музей города. Башня была построена в 1892 году по проекту выдающегося местного архитектора Александра Бернардайцева. Несущие стены выполнены из камня ракушечника с включением рядов кирпичной кладки. Высота четырехэтажного сооружения около 25 метров. Верхний этаж представляет собой деревянную настройку. Башня положила начало централизованному городскому водоснабжению. Вот цепок его. Вход в цены на камсиками и первые городские водопроводы. Строение обеспечивало город водой под до 1940 года. Затем в некоторое время использовалось как пожарная колонча. Благодаря своему устойчивому фундаменту башня выдержала много землетрясений. С 1971 года этот памятник промышленной архитектуры становится историческим музеем Кишинева. Внутри башни сохранилась винтовая металлическая лестница. А во время реконструкции, после землетрясения 1990 года, когда здание Сигма страдало, сооружен лифт. В музее оформлены четыре зала с экспонатами. Каждый зал повествует об отдельном периоде в истории города. До конца 20 века, чтобы прочувствовать город во всей его полноте, посетите этот замечательный музей и обязательно поднимитесь на террасу на верхнем этаже, чтобы насладиться и повторить.
стоим в панорамой города. Мы выезжаем на улицу, названную в честь великого русского поэта Александра Пушкина. Это одна из немногих улиц Кишинева, которые не меняли своего названия последние сто лет. Из-за своих смелых политических взглядов Пушкина отправляют в служебную ссылку в Кишинев. Здесь он провел три года, с 1820 по 1823. Он завел новые знакомства, ему удалось найти друзей в группу кишиневского дворянства, а также вскружить голову некоторым молдавским красавицам. В Кишиневе Пушкин провел плодотворное время как писатель. Некоторые из самых известных произведений были написаны именно здесь. «Черная шаль», «Цыган», «Кинжал», «Узник», «Кавказ», «Братья-разбойники», «Махчесарайский фонтан». Здесь же он начал писать свой шедевр Евгений Анель. А сейчас, в пути к следующей нашей остановке, мы предлагаем вам послушать несколько наиболее ценных произведений нашей музыки Лаутарии и Николая Суба, легенда Балтанского фольклора. Министром культуры, кино, 
и театра. Мне лучше кино театра не надо. И вы можете прочувствовать всю страну вот. болгарской культуры, танцам и народным. Анатолий Гринберг, привет. Вот твой любимый магазин Фантезия. Бульвара Штефана Великого и улицы Влайкова. Украшен двухэтажным сооружением с вот стенами, полукруглыми окнами, башней с флагштоком и часами над главным входом. Это изысканное сооружение Кишиневская мэрия, или как принято здесь говорить, Примария. Здание было построено в 1901 году на месте пожарной станции по инициативе самого успешного мэра Кишинева. Карла Шмидта называлась тогда Крымской думой. Напротив главного проекта Митрофан Калади при оформлении здания использовал мотивы санкт-петербургской готики и итальянского возрождения. Такое сочетание стилей сделало мэрию одной из самых ярких достопримечательностей в самом фотографируемом месте столицы. Во времена Великой Отечественной войны здание сильно пострадало. Остановительные работы были по снимкам и частично сохранившимся планы с 1946 по 1948 год. После реставрации здание было возвращено практически первостанный облик. Несмотря на частую смену власти, здание всегда сохраняло изначальную роль городской администрации. Менялись только названия. Городская дума, Горсовет, Примария. Дорогие друзья и гости столицы, Путешествие по времени закончилось. Надеемся, что вам понравилась наша экскурсия, посвященная истории и культуре города Кишинева. Мы всегда будем ждать вас в гости. Мы просим поделиться впечатлениями о сегодняшней поездке со своей семьей и друзьями. Пригласите тоже в путешествие по туристическому троллейбусу. Мы говорим так всегда всем гостям. Так, вот экскурсия закончилась. Пойдем спросим у водителя фонограмму. Если у него есть фонограмма. А... Ой. Так, идем, выйдем из троллейбуса и опять зайдем. Сейчас. Опа. Вот сейчас. Опа. Вот водитель наш экскурсовод. О, видите, на приборе, на панели, на приборной панели рыбка. Это христианский знак. Сейчас мы спросим. Вот благодарности. Спасибо. Сейчас. Видите? 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 А, я, здравствуйте. Я представляю канал Кишнев Молдова. Хотел спросить, у вас есть фонограмма этой экскурсии? Мне как-то на телефон. Чтобы поставить на YouTube эту экскурсию. Есть сайт на борту троллейбуса. А дайте мне адрес. А, а на визитке нету? Мне нужна фонограмма, вытащить фонограмму и поставить ее в ролик. Сейчас я буду с вами. Давайте. Вы сейчас выйдете, да? И там есть определенные места, и даже мне кажется, я, если я не ошибаюсь, там есть э, именно звуковые сообщения. А у вас нельзя вытащить троллейбуса их? Нет, троллейбуса нет. Я это техническая служба занимаюсь. Ага, я... понял. Сейчас вам водитель. Да. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей. А у вас работает Иван Грейнер? Работает. Вот мы с ним дружим. Он, он делает на этом, на старом троллейбусе, да, экскурсии? Вот, вот. Сейчас вот нам покажет Андрей, да? да. Андрей покажет нам э, название сайта, и там, может быть, мы скачаем фонограмму. Вот. Еще на задней стороне есть. Вот. На задней стороне Видите? www.visit.kishinew.md и на этом и там можно скачать, да? Можно скачать, да? Спасибо, Андрей, было очень приятно. Да, пожалуйста. Всех, всех благ вам. Четыре да. дня будет бесплатно. Четыре дня. На а я еле, еле попал. На, на трех языках. Ну, организованный кишневский. Да. Мне Часть... бы найти, найти бы фонограмму еще и на молдавском. Вообще ну, класс. И на английском. На сайте. Мне кажется, там есть карты. Да. Вот, например, там выбираешь цирк и можно прослушать. Вот, первый. передайте привет пользуясь Кишиневцам. Привет от водителя Андрея, который возит экскурсионный автобус по Кишиневу. Он передает вам привет Привет. всем кишиневцам. На экскурсии сейчас 4 дня бесплатно организовано мэрией. Спасибо. Воскресенье на регулярной основе коммерческие рейсы по 30 лет человека. 12 часов на русском языке. Коммерческие? 2 часа. 
Во а... все выходные, каждый выходный. А в будние дни бесплатно? Нет, сейчас организовано мэрии. Ага, а так 30 лет стоит. В честь фестиваля. Ага. В честь фестиваля. Ага. В честь фестиваля. В честь тут ага. нет, э, Андрей, а куда, как записываться на эту платную экскурсию? Просто приходите к керуфальной акции. И там будет человек. Там буду я. А вы будете часов. обелечивать? Да, я с билетами. 12 часов на русском языке, ага. 2 часа на, на английском языке ага. и 4 часа на государстве. Ну все, в Ютубе забьете. Если, ага. э, если получается, будут какие-то изменения, наблюдайте нас за сайтом Примари, ага. сайтом управления электротранспортом. Да. И телеграм-каналы также, Facebook. Ага. Хорошо, Андрей, спасибо. Меня можете найти на Ютубе на русском. Кишинев Молдова называется канал. Спасибо. Там все ролики про Кишинев. Да, Почти Хорошо, все. Взаим, взаим. Взаимность. Взаим. Провожаем троллейбус. <свят> Провожаем экскурсионный троллейбус. Вот Андрей закрывает двери и отправляется на следующую экскурсию. Сейчас он развернется где-то. Да. И опять у арки начнется следующая экскурсия. А мы находимся с вами на нашем в любимом проспекте Ленина Штефан Челмари за моей спиной Примария вот там бывший ЦУМ, детский мир глав почтам и сейчас будем звонить Юре или Коле если они рядом, кто-то из них и поедем домой или на троллейбусе и пользуясь случаем пока я здесь какая осанка красивая Посмотрим, порадуемся Кишиневу и Кишиневцам. Вот. Органный зал. Деревья посрубали, вид открылся лучше. Те не стало меньше, но что делать? Деревья стареют, как и люди. На смену старым деревьям приходят. Новые саженцы. А мы сейчас немножко прогуляемся, сядем на скамейку отдохнуть. Хотя я сидел всю дорогу в троллейбусе, но все равно немножко передохнуть слегка можно в тени, в тени деревьев возле любимой примарии. Вот, слышите, как цикает светофор? Цик, 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 цик. Улица в лайку Парколап. Наслаждайтесь, дорогие друзья. Ой, так шумно в этом троллейбусе. А. Было. Ну ничего, нормально. Все для вас, ничего не жалко. И все, и все делаю с радостью и настроением, дорогие друзья. И Господь дает для этого энергию и позитив. До новых встреч, дорогие друзья. Желаю вам приятного дня, хорошего настроения, здоровья, счастья и радости. Любите друг друга, уважайте друг друга. И делайте добрые дела всегда, когда это возможно. А это возможно всегда. Constanța Ce nu mai pot uita O seară la Constanța Ce îmi rupe inima Te aștept, te aștept Te doresc, te doresc chitară spune Cât de mult te iubesc Te aștept, te aștept Te doresc, te doresc chitară spune Cât de mult te iubesc Să aude îndepărtare